Okay. I think maybe you would be the one to do it. Is it for you? Um, uh, tayo daw po ay manalangin na. Tangana ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, isang Diyos. Amen. O Panginoon, gawin kami karapat-dapat na manalangin ng may pasasalamat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para masalangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw Pagkalamatan natin ang mapagbigay at maawain Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Diyos at tagapagdiktas na si Yesu Cristo. Sapagkat tinakpan niya tayo, tinulungan tayo, binabantayan tayo, tinanggap sa kanyang sarili, inaalalayan tayo, sinuportahan tayo, at dinala tayo hanggang sa oras na ito. Hilingin din natin sa Kanya, ang Panginoong Diyos, ang mga pangyarihan na bantayan tayo sa buong kapayapaan sa banal na araw na ito at sa lahat ng mga araw ng ating buhay. O Pinuno, Panginoong Diyos na mga pangyarihan, Ama ng ating Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Yeso Cristo, kami ay nagpapasalamat sa iyo para sa lahat, tungkol sa lahat at sa lahat-lahat. Sapagkat tinakpan mo kami, tinulungan kami, binantayan kami, tinanggap kami sa iyong sarili, pinatawad kami, sinuportahan kami, O Pinundo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, Ama ng ating Panginoong Diyos at nagapagligtas na si Yeso Cristo, kami ay nagpapasalamat sa iyo para sa lahat, tungkol sa lahat at sa lahat-lahat. Sapagkat tinakpan mo kami, tinulungan kami. Pasalamatan natin ang mapagbigay at maawain Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Yeso Cristo. Sapagkat tinakpan niya tayo, tinulungan tayo, tinabatayan tayo, tinanggap sa kanyang sarili, inaalalayan tayo, sinuportahan tayo, at ginala tayo hanggang sa oras na ito. Sa makatuwid, pasalamatan natin ang mapagbigay at maawain Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Diyos, at tagapagligtas na si Yeso Cristo, kapagkat tinakpan niya tayo, tinulungan tayo, ginabantayan tayo, tinanggap sa kanyang sarili, inaalalayan tayo, sinutuotahan tayo, at dinala tayo hanggang sa oras na ito.
tanghali po sa lahat. Ang uh, ngayon daw po ang ating tatalakayin o ang ating paksa sa araw na ito ay tungkol sa pag-aaral sa pakikipagtali. Kung paano ba natin ito ipapaunawa sa ating mga anak na isang taon hanggang sa 10 taong gulang at tayo daw po ay tutulungan ni Dr. Rasha Gamil. Siya po ang ating magiging speaker ngayong araw. Siya daw po ay isang guro o isang coach sa isang mabuting gabay ng isang magulang sa kanyang anak. Siya po yung magiging tagapagsalita natin ngayong araw na ito. Good morning. Please, can you make me host, uh, Monica? I'll co-host Yanni, so I can... Uh, oh, okay, thank you. Good morning, all. I'm happy to be uh, with you today. Uh, it's afternoon <laughs> in Philippines, but in uh, is it it's in morning? I just want to make... Uh, 
Uh, magandang tanghali daw po sa ating lahat, sabi ni Dr. Rasha Gamil. Uh, sa Egypt daw po, uh, ngayon daw po ang oras daw po sa uh, Egypt ay umaga at sa ating daw po dito sa Pilipinas ay tanghali. Uh, can you see the screen now? Yes, Dr. Rasha, we see the... Okay, great, great. You can tell me Russia only, okay? Can you? Sorry. We can see, but we can understand it. Yes, yes, we, <laughs> I know it's too much. <laughs> okay, we now, we, by God's grace, we will uh, start speaking about uh, sex education. Uh, I need to know the ages of your uh, children uh, quickly. What age uh, are you children? Asa pa yung tulot daw po ng Diyos ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pakikipagtalik para sa mga gabay sa mga bata. Ah, gusto daw po malaman ni Dr. Rasha kung ilang taon na daw po ba yung mga anak natin. Me, Dr. Rasha, I have 13 years old, 10 years old, and 5 years old. And the others? I mean the others. What the range... Uh, Ate Delia have uh, 18 years old and 20 years old. Okay. Uh, 18 years old and 14 years old. Other mother here. Okay. Church. Great. So we uh, we have uh, different ages. So we will make uh, we will make a view kida all uh, all the ages by God's grace. Uh, but we will start from the beginning. Why we start from the beginning? Because it's very important to start from uh, even zero. Sex education is started from zero. Okay. Uh, first, I want to say a, pre uh, a, a verse. It will. It, it says, "I will praise you for I am fear, uh, fearfully and wonderfully made." So my body, God made my body. سمعني يا فانا في حاجة؟ اه سمعتيك كويس قوي بس اديها فرصة ترجم لو عشان ايه ايه؟ قولي تاني كده؟ اديها فرصة ترجم اديها فرصة ترجم حاضر حاضر So sex education start from zero years from birth ang pag-aaral daw po sa sa pakikipagtalik nagsisimula daw po siya sa mula bagong silang pa lang nasanggol Yan daw po yung nakalagay sa isang talata. Okay. We thank God. We thank God for our bodies. Ay Every... daw po ay nagpapasalamat sa Diyos para sa ating mga katawan. Okay. As the verse says, I will praise you for I am wonderfully made. At ang sinasabi daw po sa Salmo 130 ay ako ay pupurihin ka dahil ako ay napakagandang nilikha. Great. So we will start from zero. Uh, uh, we'll speak now about zero. It's an oral stage. Oral stage. It's from zero to one. We always speak about mouth. Ang ngayon daw po ay magsisimula tayo sa bagong silang na sanggol o isang buwan at ang pagtuturo daw po sa kanya ay manggagaling sa bibig. That explain for us that all babies, you know, all babies put everything in their mouth. Dahil alam daw po natin lahat na yung mga sanggol, uh, lahat ng kanilang nahahawakan na bagay ay itinusuko nila o itinalagay nila sa kanilang mga bibig. Why? Because it causes source of trust and comfort. Bakit daw po? Dahil ito daw po ang pinagmumulan ng pagtitiwala at kaligayahan nila. Great, thank you. So parents, you know, this time is for diaper and uh, changing diaper. Mothers, uh, you know, may, maybe um, she want to change the diaper in the street, in, in anywhere. So... First thing we have we have to uh, we have yeah, need to be restricted, uh, not to allow anybody to change diaper for uh, children, for babies. Ah, kaya daw po tayo mga magulang, lalong lalong na tayong mga ina, 
Uh, dahil daw po tayo ang nagpapalit ng mga pampers o diaper ng ating mga sanggol, uh, dapat daw po tayo ay maging basuri sa mga nasa paligid natin. Uh, huwag daw po tayo basta-basta magpalit ng kanilang diaper na merong ibang taong nakakakita o sa kalsada. Dahil ito daw po ay isang hindi magandang bagay para sa mga sanggol. So, he can, so nobody can see him while he is changing diaper. Except dapat, his mother? Sorry. Kaya dapat daw po gawin natin ito sa isang tagong lugar o kayong dalawa lamang ng iyong sanggol dahil dapat daw po ay walang ibang makakakita ng ari ng iyong sanggol kundi ikaw lamang na kanyang ina. Or anyone that can help the mother. O kahit sino na pwedeng tumulong sa ina, katulad ng tatay, ng ate, yun lang daw po ang pwedeng makakita. Great. Second, we have to accept the gender of the baby. Ang pangalawa daw po, kailangan nating tanggapin kung ano ang kasarian ng sanggol o ng bata. So, uh, we don't use nicknames for an opposite gender. Yani, if he is a boy, we can't use a nickname uh, for a girl, you know, as he is a girl. Ah, kaya daw po, tanggawa po ay dapat. Uh, kapag ang anak natin ay babae, dapat ang ipapangalan natin sa kanya ay pangalan pang babae din. At ang kung anak natin ay lalaki, ang dapat ang ipapangalan natin sa kanya ay pangalan pang lalaki din. Okay. So, this, uh, this stage so from 0 to 1, winning process, make him maybe more dependent. You know, um, I will explain more. Winning process, maybe uh, it makes uh, uh, babies after depending totally on their mothers if they uh, each time he cries they run to to uh, to um, to lactate him you know to feed him dahil po yung mga bata ng mga sanggol ay dumedepende o umaasa sa kanilang ina katulad daw po halimbawa pag sila ay umiiyak sila daw po ay gustong Halingain o kalinga ng kanilang ina dahil nais nila na sila ay bumede o busugin ng kanilang ina. Kaya, kaya sila umiiyak dahil ang gusto nila ay doon sila sa nanay nila para sila ay bumede o sumuso. We, don't, we, we should not drink him milk each time he cries. Maybe he uh, had he, he wants to change diaper, maybe he, uh, he had a uh, constipation. There is another reason, you know, there are another reasons. At marami pa daw po rason kung bakit umiiyak yung bata. Hindi lang daw puro kailangan ng bata ang gatas. Uh, malamang daw po, maaari uh, gusto niyang palitan ng kanyang diaper o merong masakit sa kanya o meron siyang gusto na iba o siya ay inaantok at marami pa daw po iba. So we should uh, feed him in uh, specific times, not more. Ah, kaya daw po ang pagpapadede o pagpapakain sa ating mga sanggol ay dapat daw po ay may tiyak na oras. Hindi daw po bawat minuto o bawat segundo ay papadedein mo yung anak mo tuwing umiiyak. Because it will associate with him uh, eating with, uh, you know, comfort and uh, he will feel comfort each time he will eat. That's why babies may become uh, fat uh, later on. Dahil daw po sa tuwing ito nang gagawin natin, kung tuwing iiyak ang bata ay papakainin natin o papadedein natin, ang bata daw po, ang sanggol, ay magiging mataba. Great. Or maybe they smoke or have problems uh, in, uh, in eating. O sila daw po yung mga, kunyari yung nanay ay naninigarilyo o hindi tama ang, pagpapa, ang pagkain ng mga masustansyang pagkain. Okay, the second stage is the anal stage. Anal stage, uh, you know, bladder control, it's, um, uh, I will tell you, you know, uh, the bladder, bladder, uh, it's okay, no problem, no problem, you, can, you, you, ha you don't have to translate. It's, uh, from two to three, it's the potty training, you know, potty training, toilet training, we have to start toilet training. Ah, ang, ang itad daw po ng bata na dalawa hanggang tatlong taong gulang, ay kailangan na natin silang sanayin sa pagtungo sa banyo. We have to encourage the baby, the child, when he, make, uh, when he succeed to uh, make a toilet training. Yan, to toilet. Ah, kailangan daw po natin uh, subukan o sanayin ang mga bata 
na ma makaalam kung paano magtungo sa banyo at ano ang gagawin sa banyo. Yung mga yeah. edad daw po na dalawa hanggang tatlong taong gulang. Dapat sinasanay na natin sila na sa banyo na umihi o dumumi. These stages affect, uh, affect uh, uh, later on uh, when he will be adult. You know, when he, when he will be adult, it will affect everything from zero to three, you know. From these early stages, it affects the later. Ang mga makabaitang na daw po na ito na naitinuturo sa atin ni Dr. Arasha, ay ito daw po ay makaka-apekto o ang magbe-beneficyo ay sila din sa kanilang pagtanda. Dahil dadali nila ang mga pagsasanay na ito na ginagawa natin sa kanila hanggang sa paglaki nila o pagtanda nila. So we have to always, uh, we have to uh, encourage our children always. Especially Kaya in these ito, stages. Uh, kaya tayo daw po, lalo na sa mga panahon na ito, yung ganyan silang edad, kailangan daw po natin silang pursigihin o hikayatin na gawin yung mga ganitong pagsasanay. Para okay. ang paglaki nila, ay dadali nila yun. Okay. The, in this uh, they may touch their sex organs. The baby, the child may touch their sex organs. And that is normal. To, dis uh, to discover his organs. You know? At ang paghawak daw po ng bata sa kanilang mga masiselang bahagi ay normal lang daw po yun. Normal lang daw po yun, sabi ni Dr. Arasha. We have to, as a parent, speak with our children about sex. Why, why we should do this? Tayo daw po, bilang magulang, ay dapat nakikipag-usap tungkol sa pakikipagtalik sa ating mga anak o, sa, o papayuhan natin sila tungkol sa mga bagay na ito. Bakit daw po maybe they can see ito? maybe they can see uh, photos, uh, maybe they can see uh, films, but we have as a parent to speak with them. Dahil maaari daw po yung mga bata na iyan ay marami nakikita ng mga larawan ng mga malalaswa o mar marami makikita dahil sa kanila mga kaibigan. Kaya dapat daw po tayo bilang magulang sa ating unang manggaling ang mga pagpapayo tungkol sa ganitong bagay. Because we are the trust uh, source and we will transfer the Christian uh, values of marriage from the dahil, beginning. Dahil tayo daw po ang pinagmumulan ng matapat ng matapat matapat ng tapat at tunay. At tayo din daw po ang tunay na magsasabi sa kanila ng kahalagahan ng pagiging kristyano na natutunan natin sa simbahan. So from this stage, 1 to 3, we name the sex organs. Kaya sa edad daw po na isang taong gulang hanggang taong gulang, tatlong taong gulang ay kailangan na daw po natin pangalanan sa kanila ang mga masiselang bahagi. As they ask us about our eyes, what's, what's it, what are their names? I am saying it's uh, uh, their eyes and nose, mouth, and they also vagina and penis. Ang katulad daw po nung sinasabi natin na pag tinuturuan natin sila ng ito yung mata, ito yung ilong, ito yung muka, ito yung, yung buhok, at lalong lalo na daw po ito, kunyari kasarian ng babae, ito yung iyong kasarian, sa lalaki naman, sasabihin mo din, Para daw po, uh, sinabi po ni Mami Vanna, hindi daw po sila magsasabi ng ito ay bulak na o ito ay ibon kasi mali daw po yun. Okay, so we name the sex organs by its name and we, we tell them the, the, the scientific name, their scientific name, vagina and penis. Uh, kaya daw po tayo bilang magulang ay sabihin daw po natin ang tamang tawag sa kanilang kasarian. Kung ito man ay kasarian ng lalaki o kasarian ng babae, huwag daw po tayong gumawa ng kung anong, anong pangalan. Sabihin daw po natin ang eksaktong tawag sa kanilang kasarian. Children are forbidden to see us uh, 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 to see the intercourse that happens between uh, uh, man and woman, uh, his father and mother, yeah. It's forbidden. Ah, at, at dahil masama din daw po na makita ng mga bata kung ano ang nangyayari sa inyong mag-asawa o sa ating mga kabiyak, ah, hindi daw po dapat natin pinapakita sa kanila yun. No problem if, the, uh, if anything happened in the past, we can start from now. 
Uh, wala daw pong problema kung dati uh, gano'n yung nangyayari. Uh, pero dapat daw po ngayon ay baguhin na daw po yung mga gano'ng pangyayari. Even if our uh, our children are 18 years old, it's okay, we can speak with them uh, from now. Kung ang atin daw pong anak uh, ay labing walong taong gulang, okay lang daw po yun. Pwede rin po daw tayo makipag-usap sa kanya tungkol sa mga bagay na ito. By asking them, uh, uh, what do you know about sex? Sa pagtatanong sa kanila kung ano ang alam nila tungkol sa pakikipagtali. Okay, so we return back to the stage one to three. Children may be li may like to run without diaper. It's okay, uh, but uh, at home we have to uh, teach them not by words, but uh, when uh, we um, we we uh, don't allow them to to uh, to be uh, you know naked with, uh, in uh, in public places, and uh, this teach them that I have my par a private body. At ang mga taong daw po na taong na nagtatlong taong gulang na mga bata ay huwag daw po nating pahintulutan na sila ay tumatakbo o naglalakad sa labasan na walang diaper o walang salawal. Dahil ito daw po ay hindi magandang pakitain. Kaya tayo daw po, hindi, hindi man sa salita ang ating pagturo sa kanila, tayo na daw po ang maging una o manguna na sila ay lagyan ng salawal sa natin. Huwag daw po nating hayaan na sila ay nakahubad nakikita ng ibang tao. Amen. So, uh, maybe in this age, uh, the penis become erected. So, we usually tell them that it's normal. Everything is normal because as you wake up, uh, your eyes open and the sun op uh, uh, lighten and everything is, uh, uh, at the morning is different. Also, your penis uh, erected because it's in the morning. It's saying to you, it's saying to you, good morning. Can you understand me? Yes. Okay. Kung bata daw po ay uh, umiihi. Yes. Kunyari yung bata umiihi. Tapos magtatanong siya bakit gano'n yung nangyayari na lumalabas sa kanyang ari. Uh, normal daw po yun. Sasabihin natin sa kanya, tulad din ng mata, pag ikaw ay nagigising sa umaga, tumidilat. Kanyan din, ang vagina o ang, ang ari ng babae o ng lalaki ay umiihi din tuwing umaga. Kapaliwanag daw po natin yun sa mga bata. Okay. Uh, we can move to the other. Okay, the other stage is from three to six. Three to six years old. As we said before, that we never let them see the intercourse. Ang ayon daw po ah na sa tatlong taong gulang at alim na taong gulang na tayo ng bata. At ayon daw po ay Sorry, sorry. Okay. Wag daw po nating paihintulutan na makita ng mga bata ang mga mga ano ito, sorry. Which, yung iba na kanilang kasarian, yung ibang kasarian, kunyari sila ay babae, wag daw po nating hayaan na makakita sila ng ibang kasarian ng lalaki. Dapat babae to babae lang. We should speak about the private parts that nobody can see them. Kailangan daw po nating sabihin sa kanila ang tungkol sa kanila mga pribadong mga mga kasari, uh, kasarian o pribadong parte ng kanilang katawan na dapat walang sino man ang pwedeng makakita nun. What are the private parts? The one uh, that covered with the mayo? The ano swims with the suit. Ano daw po ba yung pribadong parte na yun? Yun daw po yung tinatakpan ng may lot o yung, yung tinatakpan natin dito ng, ano natin, ng mga kasuotan sa ibaba. Yan daw po yung dapat nating sabihin sa kanila na iyon ay isang pribadong parte ng kanyang katawan at walang sino man ang dapat makakita nun. And, uh, and no one can, can touch uh, his body or her body. At walang sino man ang pwedeng humawak sa kanyang katawan lalong lalo na sa parte na iyon. And we have to uh, teach them if anybody try to touch you, you have to shout and tell anybody you can trust. At at kailangan daw po nating sabihin sa kanya na kung iba, ang ibang tao ay sinusubukan na hawakan yung pribadong parte mo na iyon, ikaw ay sumigaw at sumanap ka o sabihan mo ang pwede mo pagkatiwalaan na tao o magsumbong ka. Ganun daw po yung sabihin natin sa ating mga anak. The common game in these ages, they can play with the, each other, doctor and patient. Ang pangkaraniwan daw po na pwede niyong gawing nalaro sa inyong mga anak o sa kanyang mga kaibigan ay yung uh, isang doktor o at ang isang pasyente. 
uh, maybe the children can see their private parts as if they are a doctor and patient, as he is uh, in, a, in, a, in a clinic, as if they are in a clinic. Uh, malamang daw po yung kanyang mga kaibigan ay naglalaro ng ganito. Uh, pwede daw po nasa isa silang maliit na clinic, uh, tapos nakikita na ng mga kaibigan nila yung mga privado parte ng katawan nila. So we can, we, 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 should, uh, we should be patient and uh, we don't have to react, uh, we should react normally, but after we can explain to him uh, that uh, your private parts are very, um, it's uh, private and it's for you, it's only you, you can see it, uh, and you can, we, we can change the game. Uh, ang dapat daw po natin, huwag daw po tayo maging uh, parang overacting agad o magalit agad. Uh, tayo daw po ay maging pasensyosa. At tapos daw po tawagin daw po natin yung anak natin, yung mga kaibigan niya, na baka maaari na pwede na lang nila palitan yung laro na ginagawa nila. And we have to emphasize the idea of uniqueness, even in, even in the private parts, you know, maybe your penis is long, uh, other uh, uh, your friend is short, it's you have to, you, we are unique. Again, again, okay. we have to emphasize the idea of uniqueness. I am unique and your friend is unique. Uh, maybe my penis is small, uh, his penis is long. It's different because we are unique. At kailangan din daw po natin sabihin sa ating mga anak, halimbawa daw po sa anak nating mga lalaki. Kunyari magtataka sila kung bakit yung ari nila ay maliit, tapos yung sa kaibigan nila ay malaki. Kailangan daw po natin uh, ipaunawa sa kanila ng detalye ka to detalye kung bakit ganoon at ang bawat tao ay may kanya-kanyang katangian katangian sa ari, dapat iba-iba. Dapat niyo po siyang ipaliwanag na ang pribadong parte ng mga lalaki ay iba-iba. Hindi pa parehas na yung isa mahaba, yung isa maitsi. Kailangan niyo daw po yung ipaliwanag sa inyong mga anak para hindi siya magkaka. Great. Maybe we can't uh, speak to our... Uh, we don't have uh, an, 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 an adequate information to speak to our children about sex. That's why we make these programs to, to teach parents so it's important that parents start talking with the, their children. At dahil daw po, alam daw po nila na hindi tayo, wala tayong paraan o wala tayong ideya kung paano makipag-usap sa ating mga anak tungkol dito. Kaya daw po, nais nila itong ipaalam sa ating lahat para magkaroon tayo ng ideya kung paano natin ito sasabihin o ipapaliwanag sa ating mga anak. The common question, uh, question in this case, who did it come from? Katulad daw po ng mga tanong ng mga bata, katulad na itong halimbawa, magtatanong sila, paano o saan nang galing ang mga baby? We can use the pets as an example of uh, for giving birth. Uh, pwede daw pets. po natin gamitin yung mga alaga nating hayop bilang halimbawa sa pagsisilang ng kanilang mga anak, yung mga hayop na alaga natin, kunyari yung aso, yung pusa. Pwede daw po natin ipaliwanag magpaliw mag ay magpaliwanag sa pamamagitan ng mga hayop na ito. We we can say uh, simply we came from a bag that inside my mom's body. Pwede daw po nating sabihin na ikaw ay nanggaling sa tiyan ni ma ng ni nanay o ni mama uh, when she and my father when my mom and my father, when my father and my mother wanted to have children nang ang iyong ina at ama ay nais magkaroon ng anak and they loved each other at mahal nila ang isa't isa a cell uh, or a part from uh, my father meet another cell from my mother body in this bag a part at pwede, natin, at pwede din po nating sabihin daw na ang cell ng nanay ay ng tatay at ang maliit na parte ng ina ay nagkita mula sa katawan ng aking ina sa sinapupunan niya. You know, we can use the father, the father to explain to them that we can use the puzzle to explain to them like a part of the puzzle when connect to the other puzzle. puzzle. Uh, pwede din daw po natin gamitin ang, uh, ang kanilang ama sa pagpapaliwanag sa kanila. 
And after that, mom uh, is ready to drink the baby from her milk, from the milk that comes from her breast. At pagkatapos daw po nun, ang ina ay handa ng padedeen ang kanyang anak mula sa kanyang dibdib. Okay. Do you have any questions? You can ask them. Any questions? Ah, meron daw po ba kayong tanong? Sa mabilis area po. There is mabilis mami. You can speak in English. <laughs> okay. Wait. I I'm asking them, uh, Dr. Arasha. Uh, sa mag uh, Ate Gemma, may tanong daw po kayo? Like like that, uh, Dr. Arasha, when a girl is became teenager, then they, they, they having a period, uh, what is the best, uh, what is the best, can you remove the mic? Can you remove the mic and say it, uh, it, and speak again? Uh, like ah. uh, Doctor Dr. Rasha, when the girl or the our our daughter is became a teenager, then she will have a period. What is the best way to speak them or to explain them why it is? Yes, happening? yes. We will start now. Speak about this uh, this stage. You know, from six to nine. We have to start uh, speaking about the period before it come before it comes uh, before it starts we have because maybe girls uh, maybe uh, some of the girls uh, period come from 9 years old so okay. we have to speak before 9 years old okay thank you dr rasha i will i will i will speak, uh, explain now how uh, what we can say okay doctor at tayo daw po ng mga magulang, uh, kunyari yung mga anak nating babae ay hindi pa nagkakaroon ng kanilang buwa ng dalaw. Ang the best daw po ang pinakamaganda na gawin na ipayo natin to sa kanila ay nasa edad sila ng 6 na taong gulang hanggang 9 years old. Mas maganda daw po na ipaliwanag na natin sa kanila ng mas maaga. So, uh, why we should speak to our girls before uh, menstruation come or before period come? Because she will be panicked if it happened in any place. If, if she was in the school and uh, um, uh, suddenly it came, uh, it came, sorry, so it will be, uh, it, she will be panicked. So, we have to speak before so she can be prepared and maybe we can put in her bag uh, pads to be uh, ready for any time. Uh, bakit na po natin pagkain ng mas maga sa mga anak natin babae ang pagdating ng kanilang buwan ng dalaw? Dahil daw po, para hindi sila magpanik o mataranta kung ito man ay mangyari sa labas ng inyong tahanan o sa loob ng kanilang paaralan. Kailangan daw po lagi natin silang paalalahanan lalo na pag alam natin na nasa edad na sila para magkaroon ng buwan ng dalaw. Lagi daw po natin silang pabaunan ng mga napkins sa kanilang mga bag para kung ito ay mangyari sa hindi naasahang lugar, sila ay handa, hindi sila matataranta. What we say to them uh, that uh, God make uh, uh, like uh, a wall in our uh, in our uh, in, a, in uh, a place in our uh, uterus to be ready for for the coming baby. Okay, uh, this uh, this wall wait 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 this wall is full of blood. Okay. At Pwede sabihin din daw po natin sa kanila kung sila ay magtanong saan ang gagaling yung dugo, bakit may lumalabas na dugo sa kanilang ari. Sabihin daw po natin na ang Diyos ay gumawa ng parang pader sa daanan ng uterus at itong pader na ito ay punong-puno ng dugo at ito ay ang naghahanda kapag sa takdang panahon kapag ikaw ay magkakaroon na ng anak o yung kapag ikaw ay magdadalang tao. Kaya may nilagay na pader ang Diyos sa uterus why they are full of blood so we can uh, so later when the baby comes it will feed it will feed the baby bakit daw po puno ng dugo yung pader na yon dahil daw po yung pader na yon kapag ang bata ay lumabas na yun daw po ang magiging pagkain ng bata o yun yung magiging gata that happens every month every 28 28 days Yan daw po ay nangyayari buwan-buwan, yung buwan ng dalaw. Yeah. When it doesn't happen, when it doesn't happen, 
Oh, pag ito daw po ay hindi nangyayari. Menstruation uh, uh, come. Yan yung blood comes. The blood, the blood, the blood, you will find the blood in your underwear. When the baby doesn't come, when she is not married, ah, okay. she will find blood in the underwear. Ah, kung hindi pa siya po kinakasal o wala pa siyang asawa, ah, yung dugo ay parati niyang makikita o parating darating sa kanya buwan ng dalaw kasi hindi pa nga siya nagdadalang tao. Ibig sabihin po ni Dr. Rasha, pag ikaw ay buntis, ikaw ay hindi na dadatnan. So God prepare, is preparing her for marriage but it's not suitable now to be married. Or to make kaya, uh, intercourse. Kaya ang Diyos ay inihahanda siya o inihahanda ang kanyang katawan kapag siya ay kasal na. Pero sa edad nilang yan, ay pwede daw po natin sabihin sa kanila na hindi pa yan tamang panahon na ikaw ay magkaroon ng anak, ipaliwanag natin sa kanila na dapat ah, hindi muna hindi muna yan makita ko sa katawang kong ari. Kasi bata ka pa at hindi ka pa tama na magkaroon ng anak. Ipaliwanag daw po natin sa ating mga anak na babae. We should tell them it's not the right time now to make intercourse because you have to be more mature not only uh, in, in your body but also in your mind and, uh, and everything. Uh, you have to be mature. mature. Kailangan daw sabihin din natin sa kanila o ipaunawa natin sa ating mga anak na babae na hindi pa tama ang makipagtalik dapat sa kanilang edad. Kailangan muna maging mature muna sila o mas maging matanda muna sila hindi lang sa kanilang katawan kundi pati rin ang kanilang pag-iisip. Dapat ito po ay sila ay nasa tamang pag-iisip at tamang edad na kapag sila ay, ay magkakaroon na ng anak. Kailangan daw po natin yung sabihin o ipaliwanag sa kanila ng maayos. Uh, why we speak to girls? Um, okay, okay. Why we have to speak in this stage? Because we have to teach them that uh, it's not suitable now uh, that you can. Yani, you got married in this time, even if you have period. Bakit daw po kailangan nating sabihin ito sa mga anak nating babae? Dahil sa sabi dahil dapat daw po natin tong sabihin sa kanila at ipaliwanag sa kanila na hindi porket daw ay meron na o dinatnan ka na ng buwan ng talaw, karapat na po na o pwede ka magkaroon ng anak o magkasawa. Ipaliwanag daw po natin sa kanila na ito ang tamang panahon ay kasama ng isang pamilya ay hindi ka pa talaga ganap na matanda sa pag-iisip o hindi ka pa nasa hustong gulang? Uh, okay. Also, we have to uh, protect our children by giving them hugs and, uh, and be friend to them and encourage them and spend time with them. Not only uh, speaking with them about sex, and you don't have to make sex. We have to, as parents to love them uh, truly. Uh, to have a uh, time with them to give them hugs many hugs especially girls uh, girls because they need uh, both girls and boys but uh, they need uh, this uh, from their fathers or mothers too so we have to uh, protect our girls from uh, from uh, sex by telling them by awareness mm -hmm. and also by giving them love uh, unconditional love Uh, hindi lang yung sapat na sabihin natin sa kanila yung tungkol sa pakikipagtalik sa ibang tao o sa, sa ibang kasarian. Ang tama daw pong gawin natin dapat ay sila din daw po ay ating respetuhin, mahalin, alagaan at tayo daw po ay makipagkaibigan sa kanila. Lalong lalo na daw po sa mga anak nating mga babae. Iparamdam daw po natin sa kanila na tayo ay kanila mapapagkatiwalaan, masasabihan sa kanila mga problema. Tayo ay yung anak lang sa kanila nila tayong gawing best friend o matalik na kaibigan nila. Dapat pa po uh, mahalin natin sila nang walang hinihinging kapalit o walang hinahangad na kapalit mula sa kanila. Mahalin natin sila ng buong puso. We should speak to the boys as well. Uh, uh, as well. We should speak to the boys too. 
Ah, kailangan din daw po nating makipag-usap sa mga anak nating lalaki din. Sila din daw po ay kaibiganin natin at ipaliwanag natin sa kanila ang mga bagay-bagay na nangyayari sa kanilang katawan at nangyayari sa kanilang kapaligiran. Uh, mother should speak to the girls and father should speak to the boy. Uh, ang ina daw po ay dapat ang nakikipag-usap sa mga anak na babae. Kinakaibigan daw po dapat natin ang ating mga anak na babae. At ang mga ama naman daw po ang makikipag-usap sa kanilang mga lalaking anak at iyon daw po ay parang gagawin din nilang kanilang matalik na kaibigan. If there is no father, we can uh, we can refer to uh, 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 the priest in the church, uh, uh, a good servant in the church. He can speak to the Uh, to uh, the boys. At kung wala naman daw pong ama ang ating mga anak na lalaki o kaya wala tayong asawa, pwede daw po natin silang makipagkaibigan sila o sabihin natin na makipagkaibigan sila sa kay Abuna o Abilimbao, kay Abuna Mina o sa mga pare o yung mga mabubuting nagsisilbi sa simbahan. Okay, what happens to the boys ba? Uh, uh, you know, at um, white liquid can uh, can get out of his body while he is sleeping the boys uh, bakit daw po yung mga lalaki habang sila ay natutulog ay parang may mga lumalabas na mga tubig kahit habang natutulog sila we have to explain to him that it's like uh, you have uh, boys has like, boys have uh, like a, um, uh, a bag also that fill with sperms When it becomes uh, filled, it will be excess and get out uh, of your body as white liquid. Uh, pwede daw po natin sabihin sa kanila o ipaliwanag sa kanila na ang katawan ng lalaki ay pero, parang meron din sinapupunan. Na kapag ito ay napuno na o punong-puno na, ito ay parang uh, maglalabas siya, dadaloy siya. Sabihin daw po natin na ito ay normal lamang. Right. Uh, finally, we have to say to explain uh, the all the process of sex uh, before nine years old, may, maybe uh, eight, seven. Uh, uh, if you want more, it's okay because I know the culture is different from country to country. But it's okay if they are facing, uh, you know, photos everywhere, uh, films everywhere about sex. So no problems. Uh, we can speak to them uh, as early as we can. Uh, finally, we can tell them. That uh, uh, we, they have to be uh, learned that the penis get into the vagina, and the sperm met uh, the ovum, and the baby grows inside the uterus, uh, uterus of the mother, and the breasts are ready to be to feed the baby. Ah, uh, Depende daw po yan sa kultura ng ating mga bansa dahil alam daw po nila na iba-iba ang mga kultura sa mga bawat bansa. Pwede na raw po nating ipaliwanag sa kanila na ganito. Kapag ang isang lalaki at isang babae ay nagtalik at ang kanilang mga sperm ay nag nagkasundo, sila ay magkakaproduce ng isang bata at ang at magkakaroon sila ng baby. At ang inang babae na nag at ang babae na nagsisilang sa bata ay pwede na niyang o handa na siyang padideen ang kanyang anak na bata o isang goal. Okay. Uh, we also have to tell them at the teenagers uh, when they become puberty and in puberty, uh, they may be uh, boys, especially boys, will be very long uh, in a short time, you know? Uh, pwede rin daw po natin explain lalo na daw po sa mga teenager o mga kabataan ngayon. Dahil minsan daw po yung mga lalaki na mga bata ay hindi na makapaghintay ng matagal na mangyari ito. And, and hair will grow on the sex organs. At yung kunyari, uh, magtataka din yung mga bata bakit yung kanilang mga pribadong parte ay meron ng mga buhok na tumutubo. Uh, boys and girls. Para yung babae at lalaki, syempre magtataka sila bakit may tumutubong baba, uh, buhok sa kanilang pribado and parte. And you will you will uh, you will recognize that you have a bad smell, so you have to take shower a lot. In this stage, you have to take shower and uh, take care of your body. 
At pwede rin daw po natin sabihin sa kanila na kung na, mapapansin nila na parang may ibang amoy o ma, may ibang amoy na sa kanilang kilikili o sa kanilang mga katawan, sabihin daw po natin sa kanila na kailangan na nilang maligo o dilisi ng kanilang katawan araw-araw. Dapat kailangan nilang pangalagaan ng kanilang katawan. This is for puberty. Uh, what teenager? Uh, dahil daw, tas isabihin natin sa kanila na Uh, normal lang ito dahil nangyayari ito sa mga kabataan. Ganyan talaga yung nangyayari kapag mga dalaga at binata na. Okay, so we will summarize. We finished. Um, we have to teach our children that their body is, uh, they have private parts. No one can touch them. Uh, it's, uh, it's, um, it's private only. Uh, no one can see them too. Uh, sa pangkalahatan daw po, ang ating, pinag, ang ating pinalakay ay sabihin daw po natin sa ating mga anak na sila ay may mga pribadong katawan o, at kasarian. Wag, at sabihin natin sa kanila na walang sino man ang pwedeng humawak dito. We have to emphasize uh, the gender of the, of, uh, of the children. If he is a boy, we have to nickname, uh, give, give, give him nickname uh, as his gender. At kailangan daw po nating tukuyin o ipaliwanag ng mabuti sa kanila. At kung ang ating anak ay lalaki, ang kailangan nating ibigay na pangalan sa kanila ay pangalan pang lalaki. Uh, and uh, sex, it doesn't mean that you are now uh, mature uh, or you have menstruation or ejaculation, that you are ready to be, uh, to be a, ma a wife or a husband. At isabihin din daw po natin sa kanila at ipaliwanag sa kanila na hindi porket ikaw ay nagkaroon na ng buwan ng dalaw, ay handa ka nang magkaroon ng isang pamilya o handa ka na maging isang ina. Ipaliwanag daw po natin sa kanila na hindi pa ito ang tamang panahon at hindi pa tapat ikaw bumuo ng isang pamilya dahil ikaw ay bata pa. You should be mature in, every, uh, in, all, uh, in all other uh, fields in life. Ikaw ay dapat maging gusto, nasa ustong gulang muna, hindi lamang sa katawan. Dapat din sa iyong pag-iisip, ikaw ay maging tama na mag-isip bago ka magkaroon ng isang pamilya o bumuo ng isang pamilya. Kailangan daw po natin yung sabihin sa kanila. Thank you. I have finished. Thank you all. Uh, thank you all. Just we, we, we want to learn a verse, the first verse. I think the first Marriage is honorable among all. Marriage? Marriage is... Ah. Can you repeat please? We... Yes, yes. Marriage is honorable, honorable among all. It's a verse. Marriage is honorable among all. Okay. Ang, ang pagpapakasal daw po ay in honor o... O parang binibigyan ng halaga para sa lahat. That's it. Thank you. Thank you. Thank you. Do you have any questions? Uh, meron daw po ba kayong tanong? Wala. Wala daw po. Wala. <laughs> okay, for the activity for this week. Uh, ngayon daw po, uh, para daw po sa activity natin ngayong linggong to. Okay, you, no, 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 Para daw po sa activity ngayong linggo na to, di ba daw po uh, tinalakay natin kanina at sinabi ni Dr. Rasha ang pagkakaiba sa bawat itad kung paano natin ipapaliwanag ito sa ating mga anak? Thirteen. 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 So I have to say, if you speak with him in one, two, three, four, uh, uh, the other one is uh, like nine years old. Nine years old. I will, I will speak to him like.
Ayun. Ang ating daw pong activity ngayon ay makikipag-usap tayo sa ating mga anak tungkol sa mga tinalakay natin ng mga ito. Kunyari daw po, katulad ko, halimbawa, meron akong apat na anak, meron yung isa, uh, apat na anak, four. Kunyari, yung isa kong anak is 13 years old. Kakausapin ko siya, isusulat ko kung ano yung mga ipinaliwanag ko sa kanya, tsaka kung ano yung naging sagot niya. Para naman daw po sa mga wala pang anak, uh, pwede rin daw po kayong gumawa ng activity. Pwede nyo daw po, ano, uh, parang paghahandaan nyo na rin to. Kunyari, isipin nyo, pag ako ay may anak, ito yung sasabihin ko sa kanya. If your daughter or son is already have a family or, or, or already have a child. Okay. انت بتكلميني انا مش سامعه بقولك انت تقولي معانا المره الجايه اه مفيش مشكله اوكي عشان اقول لهم بس اوكي Tulad po po ng Diyos sa susunod na Sabado, si Dr. Arasha pa rin daw po ang ating magiging speaker o tagapagsalita. At kung meron daw po kayong nais itanong sa kanya, ay isulat nyo na daw po para daw po sa susunod na Sabado, ay maaari nyo na siyang tanongin bago tayo magumpita ng panibagong pita o panibagong mga kain. Um, mala pwede rin daw po, sabi ni Mami Vanna, uh, pwede tayong gumawa ng isang special na pagtuturo tungkol sa mga ating mga katanungan. Puro tanong lang daw po. Kaya maghanda daw po kayo ng nais na tanong kay Doktora Rasha tungkol sa inyo, Ana. Ana, Jen! Ayun na, sige. Jen! Yes, eh. Ah, si Doktora ba? Ano ba siya? O ba yung ni? Ah, okay. Uh, Dr. Arasha, uh, in Mabinis area, one of the mother asking if you if you are a doctor uh, for the pregnant pregnant woman or obigaini. 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 Let's try, Mami Vanna. That's right, Ate. The pharmacist is also there. Thank you, Ate Mami. Thank you so much, Dr. Rasha. We really enjoyed this session. Thank you, Mimi. Thank you. Mami, Ate Daria said that you are fat. Thank you, Mami. Thank you, Mami. Thank you, Mami. Okay. 